atraso. Eu fiz na semana passada uma coletiva em Brasília, eu comecei dois minutos antes da hora, então hoje para compensar está começando 20 minutos depois. Tá oh, I'm sorry, I'm sorry. I, I was saying that my first uh, interview last week, uh, I started two minutes. <coughs> Today, uh, starting a little bit more than that late. So I'm, I'm sorry for, for being late. But, uh, but I would just like to start with a few remarks, and then uh, we can we can open. Um, so, should, should I speak in English? In English, okay. yeah. Okay. So, um, yeah, today, if I'm not mistaken, is the third day of my uh, trip here to, to Washington. Uh, as you know, several contacts with the U.S. government, with uh, business people, with uh, people from the, the academia, the press, uh, all sorts of uh, uh, old friends and new friends here in, in Washington. And uh, what I gathered from uh, all these, uh, these important meetings was first uh, an enormous uh, interest for what are Brazil's proposal, uh, proposals under uh, President Bolsonaro uh, for uh, our bilateral relationship with the United States, for our engagement in the, uh, in the region, in Latin America, and our view uh, of the world. And uh, not only interest, but um, I sensed lots of affinity with the uh, ideas we have. Uh, we uh, tried to tried to bring uh, a message of uh, Brazil's total willingness to uh, uh, make uh, Brazil-U.S. partnership uh, really successful, to bring it to a different level, to, uh, to bring it to, uh, to the level of uh, an alliance in, in many senses. We are convinced of the, uh, everything that we can do together uh, for the benefit of both countries, uh, for the benefit of, uh, of democracy and, and freedom uh, across Latin America and the world, and in other areas of uh, our engagement um, everywhere. So uh, we uh, have very ambitious views of what this new partnership should, should look like, and uh, I'm pretty sure that uh, uh, from, what I, from what I sensed, uh, those views are to a large extent shared by uh, most, if not all, of our uh, American uh, counterparts. Uh, I forgot to mention Congress as well. I've been with uh, people in, in, in Congress, uh, both congressmen and, and Senate. Uh, and this is the, uh, the, the overall picture that I, I'm bringing home and that I will transmit to, to President Bolsonaro is that the, uh, the, the field is very fertile for uh, this uh, coming visit to the United States. I think we really can uh, create a very uh, important platform for uh, a uh, very enhanced partnership in the economic and trade field, in uh, defense and security, and in the defense of our values uh, across the world. So uh, that is my ma main take of uh, everything that, is, that I, I heard and that I said during these days, and I would like to, to open for your, your questions. Okay, we will, we will do that first in English, yeah. then, then in Portuguese, okay? Posso, we'll start posso with the Wall Street Journal, please, uh, Jessica. Desculpe, posso pedir um favor, senhor? Desculpe. Nós estamos no fechamento do Jornal Nacional. Eu gostaria de fazer Oi, uma right, pergunta em português. Desculpe. Desculpe. É, ministro, é, dois microfone, itens sobre Venezuela. Obrigado. Muito obrigado. Dois itens sobre Venezuela. Acabou de acontecer já. É, no Uruguai, uma reunião com países da América do Sul e uma representante da Europa, sem a presença de um representante do, do governo provisório é, de Juan Guaidó. Eu gostaria de, de, de ter a sua análise sobre isso. A segunda, o segundo item é o seguinte. A estrada entre a Colômbia e a Venezuela para o envio de ajuda humanitária foi bloqueada. A ajuda humanitária poderá ser enviada à Venezuela através de Roraima? Certo. Em relação à reunião em Montevidéu, esse, essa iniciativa não nos parece que seja muito útil nem muito produtiva. É uma iniciativa que parte do pressuposto de uma igualdade de condições entre uh, o governo legítimo do presidente Guaidó e a ditadura de Maduro. Nós achamos que isso não é um ponto de partida. É uma iniciativa que, a exemplo de iniciativas no passado, por mais bem intencionada que possa ser, é, terá se prosperar é, como resultado apenas é, retardar o fim do regime ditatorial, dar espaço de respiração a, 
Nicolás Maduro e seu grupo e uh, criar uma dúvida sobre a evolução do processo democrático. Então, nós achamos que não é por aí que a, 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 o caminho em frente é através do reconhecimento pleno da única autoridade legítima hoje na Venezuela, constitucional, que é o governo do presidente Juan Guaidó, com todo o apoio internacional, e que esse uh, governo seja o responsável por uh, discutir eventuais condições para a, a saída definitiva de, de Nicolás Maduro, que não é mais uma parte legítima em nenhum diálogo que é considerado pelas autoridades constitucionais da Venezuela um usurpador. Né? Então, a, a iniciativa de Montevideo parte das premissas erradas e a, não trará os resultados que todos esperamos que são a volta da democracia na Venezuela. Ela apenas serviria para retardar esse processo, portanto, nós não consideramos que seja uma iniciativa válida. É, em relação à ajuda humanitária, Realmente é lamentável que eh, haja havido esse bloqueio da, do acesso da, da ajuda humanitária que o povo venezuelano tanto precisa e só temos a esperar que isso seja eh, revertido pelas próprias eh, forças eh, venezuelanas que eh, de alguma maneira tomaram essa, essa atitude completamente desumana eh, e, e que seja eh, facilitado e facultado o, o acesso do povo venezuelano àquilo que ele tanto, àquilo que ele tanto necessita. Okay, so back to the order, uh, the Wall Street Journal. Jessica, please. Hello, thank you for doing this. Um, I know that you were already asked the question about uh, opening up the route of uh, delivering aid yes. uh, to Venezuela, but this is really a priority for the U.S. at the moment, yes. and I'm sure it's been a uh, subject of your talks with all the different members of the government. So I was wondering uh, if you could tell us a little bit more, you know, what are your objections to, uh, to helping with this, and what could the U.S. do to maybe how you could work with the U.S. in other ways to do this. And also, if you could talk about more generally how you see the situation in Venezuela playing out. Good. Uh, regarding the uh, humanitarian aid, uh, there are two questions. One is getting the aid to the, uh, to the border, and the other is to getting, uh, getting the aid into Venezuela. Uh, and we're, we're talking about that uh, to say how, how uh, Brazil could, could help uh, in, in both ways. In, in our case, there is some uh, logistics uh, uh, challenges to uh, to taking this to the uh, to the border, uh, and also uh, we have to to discuss what to do. For example, after this attitude uh, of uh, some Venezuelan forces to, to block roads that would uh, through which the uh, aid would be uh, would be delivered. Um, so uh, the one is a logistics uh, question. The other is a more of a political question, of course, which would require. Uh, contacts with uh, Venezuelan uh, sectors in order to allow the, uh, the um, uh, aid in, which uh, of course is what everyone wants. Uh, as I said, I, I hope this, is, this can be re reverted. Um, uh, we uh, are seeing more and more momentum in favor of uh, the, uh, <coughs> democratic, the democratic transition in, in Venezuela international support uh, and uh, the, um, the uh, perception, the conviction that uh, there's no way back towards uh, anything that was before and that it is a question of time uh, when a new democratic regime will be, uh, will be established. So uh, the, the difficulties that are there, the uh, delay in, uh, for example, for the military to transfer allegiance to the uh, legitimate government should not make us forget the uh, enormous progress that has been made in the last six weeks uh, since the, the beginning of January uh, with the creation of, uh, uh, and the establishment of an interim government which is a legitimate government recognized by the legitimate Supreme Court of uh, Venezuela with, the, uh, with overwhelming support of the Venezuelan people. So this is the, uh, the background. So the, the uh, difficulties that have emerged, they, are, they should concern us, but should not make us forget the, all the progress that has been made and uh, should not uh, make us uh, doubt for one second that we have to push ahead for, for democracy in Venezuela. So now to Christina, Barbot News. Oh, great. Thank you, Mr. Minister, for doing this. Um, I wanted to ask, do you fear that there could be some sort of military confrontation? Um, has the U.S. talked about sending troops, um, more troops to the region? Um, and is there a plan to help Guaido uh, take control of the military? Thank you. Thank you. Uh, no, we didn't have any talks about any sort of uh, military uh, option. 
uh, we really think the uh, democratic process can and will go forward uh, through political, diplomatic means, uh, efforts of the, the international community, and especially efforts of uh, Venezuelans uh, themselves. Right? Um, so uh, this is what we are aiming for, to, uh, to help uh, the Guaido government to feel uh, supported, to feel that they are the only option for the international community, uh, and from there to build a, a position of strength to, uh, to talk with the military and, and to gain their, their support. So uh, I think that's our main task now from the international community. Sometimes a little bit frustrating because we would like to, to, do, to do more more quickly, but uh, I think we're already doing really a lot in, in that very strong, very clear uh, support for Guaido and, and his regime. And uh, they have a position of, uh, of strength, I would say. Of course, uh, if you look at the, uh, some, some, uh, at the situation from the point of view of well, the military are still not with them, but they, they have the moral, uh, they have the moral superior, superiority. That's very clear. That's what matters, I think, at the end of the day. Okay, Bloomberg, Anna. Thank you, Minister. Um, I would like to ask about um, Maduro's assets in Brazil and what is being done to either allow him to withdraw those assets or block them as they've been blocked in other countries. Thank you. Yeah, we still don't have that identified. That uh, should be part of the interagency process that we uh, have started uh, in Brazil, which has to do with those uh, financial questions like those, question of humanitarian aid, other uh, aspects of the uh, uh, of the problem, so uh, first to identify and then to uh, to see what to do with um, uh, with that sort of um, uh, with that sort of issue. So uh, this is part of the uh, the ongoing coordination process between uh, our foreign ministry and other agencies in Brazil. Okay, vamos passar para o português agora com o Estado de São Paulo. Não, 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 em inglês, por favor. Em inglês, por favor. Ministro, o senhor mencionou que estão estudando a logística para ajudar na chegada de ajuda humanitária na Venezuela. Queria perguntar que tipo de detalhe que o senhor pode dar, como que o Brasil pretende ajudar alimentos, são medicamentos, e quais passas já estão articuladas, se já estão, é, para discutir essa logística? Quais são os ministérios envolvidos? Certo. Bem, qualquer ajuda certamente terá uh, foco em alimentos e, e medicamentos, certamente. Uh, há várias maneiras, há vários uh, processos pelos quais você pode fazer isso. Queremos privilegiar muito, por exemplo, a, a ajuda através de organismos internacionais que estão preparados, que têm a, a capacidade, uma capacidade muito boa para fazer isso. Uh, e uh, isso faz parte desse, desse processo que envolve... Uh, certamente né, o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, uh, o Ministério da Justiça certamente está envolvido também por vários aspectos, uh, coordenado pela pela Casa Civil. Né? Uh, não sei se me falha algum algum órgão que está tá presente, mas uh, todo esse esse espectro de, de órgãos que estão envolvidos uh, fazem parte do, uh, do processo. Uh, de novo, como falei, é um pouco às vezes frustrante, a gente gostaria de já, né, que já estivesse entrando ajuda humanitária para uh, ajudar os... Uh, né, nossos irmãos venezuelanos, mas num momento tão, tão difícil, tão dramático, né? mas há, claro, há toda uma série de, de desafios que a gente espera que sejam superados. Mas isso claramente, e isso aqui claramente em todos os contatos aqui, é percebido por todos os que estão pensando em Venezuela como uma prioridade, a questão da, da ajuda humanitária, e o Brasil tem uma responsabilidade certamente muito grande como país vizinho em ser, ser parte desse processo. Mas essas pastas já foram acionadas ou ainda serão? Sim, não, já estão acionadas dentro desse grupo que ainda enfim, está começando a funcionar, sob coordenação da, da, da Casa Civil. O Globo? Boa tarde, ministro. Paula do Globo. Ministro, eu queria saber se o senhor poderia informar a data é, do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos e também é, se o senhor poderia fazer um balanço de como foi essa viagem e do que o senhor vai levar dessa viagem para ser uma prioridade que será discutida durante a viagem. Perfeito. É, a data praticamente praticamente certa, mas então, ainda não gostei de dizer exatamente a data, mas vai ser, serão datas na 
na metade de, de março. Né? Metade, no começo da segunda metade de, de março. São as datas que nós estamos praticamente fechados. É, é uma visita que o presidente Bolsonaro, é, como todos sabem desde o começo, quis é, dar a ela uma grande prioridade. É, enfim, eu, eu levo para Brasília uma, uma, uma percepção, como eu dizia no começo, extremamente positiva sobre a, a percepção que o governo americano tem do novo governo brasileiro como um parceiro essencial e, e a percepção deles de que nós queremos realmente muito a sério uma parceria eh, nova, num novo patamar com, o, com os Estados Unidos. Né? É, isso desenho geral. E dentro desse desenho, claro, começando a falar de iniciativas específicas, precisamos nesse, que falta várias coisas eh, que, que podem já ser, eh, já estão sendo trabalhadas para que sejam resultados específicos da, eh, da visita. Mas de um modo geral, a ideia que nós estamos trabalhando é que a visita tenha eh, um aspecto de uma visão geral da nova relação eh, Brasil-Estados Unidos, que ela tenha vários eh, resultados concretos, específicos, tanto em área econômica, quanto de segurança, quanto de defesa, etc. E que ela aponte o caminho para frente em uh, outras áreas, claro que não vai dar para fazer tudo na primeira visita, mas que ela tenha um, um mapa do caminho para uh, implementar essa visão que nós queremos, uh, que nós queremos trazer. Então, uh, acho que esse será mais ou menos o, uh, o desenho dessa, dessa visita. Em português? Eu gostaria de perguntar se vai ser uma visita de Estado ou uma visita de trabalho? Certo. É, não, isso ainda não está definido, quer dizer, tem algumas diferenças em termos de, de protocolo, né? Mas isso ainda, assim como a, a data 100% fechada, já estamos praticamente fechados, também o formato é algo que uh, ainda vamos, vamos falar. Mas não, a diferença acho que é mais realmente de alguns aspectos de protocolo do que o aspecto de conteúdo. Em termos de conteúdo, eu acho que há uma convicção das duas partes de que eh, será certamente uma visita marcante, uma visita eh, que crie realmente uma, uma plataforma de uma relação muito mais profunda, muito mais eh, produtiva para os Estados Unidos. So, some more questions in English. Franco, Macati News. Thank, thanks so much for doing this. Um, you mentioned earlier that uh, you still, the government still supports a democratic solution. Uh, does that mean that the government just finds helpful or unhelpful uh, the Trump administration's rhetoric or option of using military force? And if I could, a second question about Cuba. Do you, do you agree with the uh, Trump administration's uh, opinion that the Cuban government has a crucial role in maintaining uh, Maduro or keeping him in power? Yes. Starting with the second part, yes, we, we uh, totally agree that Cuba has a, a role, a, an unfortunate role in keeping uh, Maduro's dictatorship in power, and that is uh, part of the problem that has to be, uh, that has to be addressed. Uh, probably Maduro will no longer, would no longer be in power if it was not supported by uh, Cuban forces in, in Venezuela. So this is a big part of the problem. It's very important that, that Cuba is uh, supporting such a, such a regime. Uh, and uh, now regarding the, those remarks, I mean, we, uh, we uh, don't consider uh, any sort of uh, uh, military uh, option for, for dealing with it. We're convinced that, Brazil is convinced that uh, through political and diplomatic means, we can uh, really foster a process that is already on the way, by the way, through those means, that can lead to, ultimately lead to, uh, to a democratic uh, solution. So, uh, I don't know if it's helpful or unhelpful, I wouldn't like to, uh, to come into that. I mean, it's uh, those remarks uh, that the U.S. government has, uh, has made. But uh, with them, we, we share the, um, uh, I'm pretty sure, that the perception that uh, political means are what is driving the situation forward and that we can totally go forward uh, using those, uh, those diplomatic means. Associated Press. Thank you. Good afternoon. Thank you, Minister, for your time. I, I would like to ask you, of course, our Venezuela. Um, I understand the, the resettlement program uh, helps less than 10% of Venezuelans living in, in Brazil right now. Um, could you please talk a little bit about plans to, to expand the, the, the number of Venezuelans that are benefit with this resettlement program? And, and also, I would like to ask, uh, you, you talked earlier about the, 
the Venezuelan military blocking border roads on the Colombian side. What will be the Brazilian response if the Venezuelan military does a similar blocking on the, on the Brazilian side? Thank you. Okay. Thank you. Uh, on the resettlement, it's true it uh, still doesn't cover a, a lot of the uh, migrants and refugees from Venezuela in Brazil. It's a, it's a complex process that requires finding uh, places for, for them to establish themselves. Uh, the idea is to uh, have more resettlement to ease the uh, burden on uh, the state of Roraima and their public services. Uh, this is a, a slow process by, uh, by definition that is, is going on and should continue to, to go on. Uh, we are, Venezuelans are evidently very welcome in, in Brazil, those who are running away from that terrible regime. Uh, we are doing uh, for some time now everything we can to uh, give the best conditions, to give them the best conditions to uh, to stay in Brazil. Uh, but it's it's a big challenge, and uh, part of the challenge is the uh, the slow nature of the resettlement uh, process. But we uh, at the same time we also see that uh, besides uh, doing everything we can for those migrants to uh, to uh, be welcome in Brazil. Uh, what we can do to, for them is to uh, let their country uh, recover uh, freedom and that let them recover their country for, for them so that if they want to, to go back, they can come back, go back to a, to a new Venezuela, to a free Venezuela. So uh, we have to work both ways, uh, aid for the migrants in Brazil, but also what we're doing, uh, very strong support for democracy in, in the country. And uh, yeah, as for the blocking of the, uh, the roads, I hope this is not a situation that, that goes on between the border with Colombia and that this w would not happen in Brazil the moment we, uh, we need to uh, get the aid uh, in. Uh, maybe it's a wild hope, but I, I do hope that uh, this will be overcome and that people will come to their senses and, and, and not block that anymore. Uh, as we had uh, until January the 1st, we had the, the wild hope that something like what's happening now would would happen in terms of a new interim government, no one would believe, and it came to pass. So now I think it's uh, not totally far-fetched to, to hope for uh, that sort of uh, positive evolution and for, uh, let's say, uh, ethical imperatives to uh, uh, take hold and uh, allow uh, people to, to allow uh, aid in the country. Okay, first press. Yeah. Hi, I would like to know if you could tell us uh, when Brazil is planning on moving its embassy um, in Israel to Jerusalem. Thank you. Yeah, the, uh, the possibility of moving the, uh, the embassy to Jerusalem is uh, something under consideration. We are studying all its uh, implications, uh, several uh, aspects. Um, we, uh, one, if, if we do take that decision, we want it to be uh, uh, perceived as something that is, of course, positive for Brazil-Israel relations, but is also uh, positive and definitely not negative to our relations with uh, Israel's neighbors, with the Arab world, with the Muslim world uh, as a whole. So uh, this requires uh, time, it requires uh, dialogue to uh, explain if this is the case, uh, the, um, uh, that sort of move. So uh, if that decision is taken, uh, we'll do uh, everything to show that it's it's uh, something that should contribute to uh, uh, our insertion in the region in a peaceful way and that we would like to contribute to peace and, and stability in, in the region. Uh, F in English. Thank you. Thank you, uh, Beatriz, con la agencia F. Um, I wanted to ask you about um, the Embassy of the United States in Colombia has confirmed today that uh, the humanitarian aid has already arrived to Colombia. Do you know if that U.S. assistance has already arrived to Brazil? And uh, do you know when it will arrive? Thank you. Mm -hmm. Yeah, oh, we are still in, in talks about that, how uh, that aid could, uh, if this is the case, come through uh, through Brazil. This is not uh, still 100% sure how, how to do it or, or exactly when to do it. Of course, there's an enormous sense of urgency to uh, regarding everything that is uh, related to uh, humanitarian aid, uh, and if Brazil is an option, we have to consider how to uh, to get uh, international aid, not only U.S. aid, 
into uh, into Venezuela from from Brazil. But again, this is part of uh, our interagency process in Brazil to organize that. Uh, I do hope that in the next few days we'll have things solved and uh, one way or another Venezuelans uh, start receiving aid from whoever wants to give that aid, United States, Brazil, whoever else. Thank you. In, in English, uh, PBS? Yes. Thank you. Hi, it's Christina Romano from PBS. Um, I believe you may have answered this question already in Portuguese, but in English. Uh, when ex does is there an exact date for uh, President Bolsonaro's visit to the U.S. and what will that visit entail? Good. Uh, as I said, we are almost settled on a, a date in the beginning of the second half of March. Uh, I think it should be uh, announced officially very soon. Uh, the visit should, uh, in our view, uh, entail first uh, a new vision for the Brazil-U.S. partnership. Uh, on a very different, much deeper level, uh, encompassing several aspects uh, in the, the economic field, in defense and security, in the field of uh, defense of our shared values across the world. Uh, so a, a common vision, we should have uh, a set of uh, very concrete and important uh, <coughs> uh, instruments to be uh, announced during the, the visit. And, uh, hopefully in all those areas, and uh, we should have uh, uh, something that points to a way ahead uh, to go deeper in all those areas in, in the in the near future. So uh, we're working more or less with those three dimensions: a vision, uh, concrete instruments, and uh, a working plan for the future. Any more questions in English? One more. Okay. Mm -hmm. uh, yeah. Thank you, sir. Um, Yes. You mentioned a new uh, closer relationship with the United States. Uh, are we talking about a comprehensive free trade agreement? Is that anywhere in the near future? Oh, and uh, has anybody asked you during your trip to uh, stop selling soybeans to China? <laughs> um, so, uh, trade being such an important part of Brazil-U.S. relations, uh, we expect that uh, any sort of package of meaningful uh, measures that we would like to take under this new vision would uh, have a strong trade component, uh, not necessarily a free trade agreement, uh, but maybe more than one uh, instrument that uh, would facilitate trade and uh, open trade. That's also part of Brazil's government, uh, Brazil gov Brazilian government's uh, program, a, a more open, more competitive economy. So this would totally be uh, inside our, our priorities. So uh, we should expect something very meaningful uh, on, on trade uh, to be announced during the, uh, the visit. Um, and no, no one, we didn't talk uh, about, about selling soybeans to, uh, to China. We did talk uh, about uh, the uh, common interests that Brazil and the United States uh, agricultural sector shares in, in many ways. Of course, we're competitors in many ways as well, but uh, we uh, did with different interlocutors, we have commented on the, the fact that we have probably the two strongest agricultural sectors in the world, and uh, we should talk about that and, and uh, uh, make that something that is good for the relationship. Uh, vamos terminar em português, então, com a RFI, que não fez ainda a Oi, boa tarde. Obrigada. É, Natália Watkins, RFI é, Brasil. É, eu, o senhor estava falando sobre a... Ups. Tá, 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 né? tá me ouvindo, né? O senhor estava falando sobre a recepção calorosa e sobre as afinidades que encontrou com, nas suas reuniões aqui nos Estados Unidos. Gostaria de ter uma, um, pouco, um balanço um pouco mais detalhado de onde essa, essas afinidades foram mais encontradas, que tipo, onde que o senhor se surpreendeu ou não esperava ter sido tão bem recebido e foi. Enfim, um pouco mais de detalhes sobre como que essa, essa afinidade apareceu nessa, nesses encontros. Interessante. Bom, é, de uma maneira muito clara, é, em toda a agenda de defesa da liberdade e da democracia. Né? É, não apenas no tema da Venezuela. Eu acho que nós temos é, claramente entre os dois governos uma visão muito clara de que temos uma responsabilidade comum, como duas enormes nações democráticas, de defender a democracia e os valores da liberdade uh, através do mundo. 
isso tem a ver, claro, com a promoção da democracia na Venezuela, e, mas tem também a ver com eh, toda uma agenda que nós queremos desenvolver eh, em, em, outras, eh, em outros fóruns, eh, em termos de, por exemplo, eh, liberdade na internet, que é um tema que do qual eu já falei, inclusive, no tempo, na, nas reuniões de, de OMC, das quais eu já participei, que é algo que interessa muito, acho que também, ao, ao governo americano, liberdade na internet como uma coisa fundamental eh, hoje para promover a, a liberdade em ao, ao redor do mundo, já que né, né, a comunicação e a interação das pessoas depende tanto disso. É, promover, por exemplo, liberdade religiosa, que é uma coisa que sabemos que é importante para o governo americano, que é importante para nós também. E, e toda uma agenda de, de liberdades fundamentais é, em, em vários fóruns. Né. É, eu acho que também... É, eu acho que nada me surpreendeu, porque realmente a gente já tinha uma noção da de quanto uh, nós temos uh, ideias compatíveis sobre os grandes temas da, da atualidade. Uma outra área muito importante é toda a questão da, da interação econômica, uh, onde acho que está ficando claro que uh, é preciso dar um salto qualitativo na, na relação Brasil-Estados Unidos e uh, uh, trabalhar rumo a uma inter interconexão maior das duas economias, algo que vá além simplesmente de, de acesso a mercados para produtos X, Y, Z, algo que vai realmente tem uma visão estratégica de, de interconexão, do qual um símbolo, por exemplo, é a recente fusão Embraer e Boeing, né? Eu acho que é uma, uma história de sucesso de como pode haver uma, uma integração econômica que vá além da, da, da questão comercial do, do dia a dia, que tem uma visão, uma visão estratégica. Né? Isso é algo que, que pode se apontar no, no futuro. Né? É, e é, algo também acho que muito interessante é a, a visão de que na área de, de defesa e segurança nós temos muitos interesses comuns, como já sabíamos, que assim, já existe toda uma interação, mas de que podemos trabalhar disso de uma maneira, trabalhar isso de uma maneira é, com, com mais ênfase, também com uma visão estratégica, é, tanto na parte de, de combate ao, ao crime organizado, por exemplo quanto na área de, de capacitação militar, enfim, né, nós temos, o Brasil tem uma, um enorme interesse em, é, nessa, nessa área e os Estados Unidos é um parceiro, evidentemente, natural nessa, nessa área. Então, é, acho que é uma, toda uma série de, de áreas onde nós identificamos interesse comum, vontade de trabalhar em comum e uma visão muito ambiciosa, muito é, proativa do que pode ser feito. Uma pergunta final aqui da Rede Globo, queria fazer uma pergunta. Em virtude da, da agenda do ministro, eu vou pedir a compreensão de todos para que seja a última pergunta. Desculpa. O senhor chega a Brasília e na segunda-feira o senhor vai ter dois, o, o, o embaixador e uma embaixadora da Venezuela. O embaixador do regime de Maduro e a embaixadora que o senhor já reconheceu do regime do Juan Guaidó. Como é que vai ser resolvida essa, essa circunstância? Mas, nosso diálogo é com a representante do, do presidente interino, Juan Guaidó. A presença dela em Brasília, tenho certeza, vai ser extremamente útil para que ela traga mensagem desse, eh, do, do governo Guaidó, para que traga informações sobre a situação real na Venezuela, para que dialogue com uh, vários setores da sociedade brasileira, do governo brasileiro, para que tenha a oportunidade de se conhecer diretamente, a partir de uma pessoa envolvida e que conhece a realidade, eh, quais são os fatos eh, que representa eh, de dramático ah, para os venezuelanos a permanência de alguns elementos de poder nas mãos de, de Maduro. Então isso vai ser essencial, o nosso diálogo é, é com ela, porque enfim, representantes do, do governo Maduro não, no momento não tem nada a aportar, porque nós queremos saber justamente a, qual é a visão real e eles eh, não... Não tem condições de dar, eu tenho certeza, nada que não seja a visão oficial desse regime, que nós já sabemos que é uma, uma coleção de, de mentiras, de, de irrealidades e que não tem utilidade nenhuma. Posso uma última? Pode. É, só complementando o que o senhor estava respondendo é, anteriormente sobre a relação com os Estados Unidos. A relação entre Brasil e Estados Unidos ela vem amadurecendo ao longo dos anos. E outros governos ensaiaram uma aproximação mais forte, uma lua de mel nesse início de governo com os Estados Unidos. O que é diferente dessa vez? É, é, uma coisa que é diferente, eu acho que o Brasil não tem, nesse momento, não tem medo de se relacionar com os Estados Unidos de igual para igual. Acho que em outros momentos 
havia um certo ranço e pelo qual uh, se temia que uma relação mais profunda com os Estados Unidos seria uma relação de algum tipo de subserviência ou de alinhamento automático. Nós não temos problema nenhum, nós uh, temos a noção da nossa força, da nossa capacidade e, e concebemos que a relação com os Estados Unidos uh, é uma relação que pode ser uma relação de, de igual para igual e que beneficie profundamente o Brasil em todas as áreas. Então, acho que isso é a, talvez seja a, a principal diferença, quer dizer, a, a ideia de que nós não temos nada a temer dessa relação em termos de, de, de ser uma relação assimétrica, não, achamos que pode ser uma relação simétrica, porque nós nos vemos como um país que pode ter uma, uma voz própria no mundo, Diferentemente, eu acho, de outros momentos em que o Brasil não acreditava em si mesmo, então não acreditava também na relação com os Estados Unidos. Hoje que o Brasil acredita em si mesmo, nós temos uma condição muito melhor para ter uma projeção da, dos nossos interesses eh, em conjunto com, com os Estados Unidos. Bem? Como é que nós estamos aqui amanhã? Mais uma. Uma mais em inglês. O Miami Herald. In all good tradition, I'll make it a multi-part question. Can you give some uh, details about Marco Rubio and your discussions today, Brazil and Venezuela, our big, uh, very frequent visitors to Brazilians and Venezuelans in Miami, a lot of investment. Talk about that. Can you characterize Russia's role in this, given the, that oil is a big play that's going on in Venezuela as well? And lastly, are you actively find, looking for countries to take Maduro? Yes, regarding my uh, conversation with Senator Rubio, it was extremely uh, useful. Uh, Senator Rubio uh, really has a, a very deep, very uh, knowledgeable view of Brazil. He uh, clearly uh, uh, understands what Brazil under President Bolsonaro means for the, for the world, uh, what we can do together. Uh, I'm pretty sure he's uh, going to be an extremely uh, important partner for this new agenda that we want to develop with the uh, United States. Um, regarding, uh, you ask, uh, uh, one was uh, Russia. How Russia, okay, okay, yeah. Diplomat, how would you care, are they helpful? Are they obstructionist? And are you finding yeah. somewhere <coughs> working to find somewhere yeah. in Maduro? Yeah. Well, we, we, we do hope that uh, Russia, among other countries that still, few countries that still support uh, Maduro, uh, will realize what is the situation in Venezuela, that there is no uh, hope for the Venezuelan people outside of a democratic transition, and that anything that uh, gives one more day for Maduro means uh, more suffering, means uh, more uh, starvation, more lack of services, and more desperation for Venezuelans. So we do hope that Russia and any other country can see that very um, uh, moving human reality that exists in, in Venezuela that can adapt their policies to, to that. And uh, no, Brazil directly, we're, we're not in any conversation regarding uh, where Maduro could go. Uh, I hope these conversations are underway and that uh, a suitable place can be found for him. Uh, what, one follow up on the ambassador, Minister, uh, on the ambassador, uh, follow up to Fernando's question. Will, will Brazil ask the ambassador designated by Maduro to leave Brazil and so the ambassador designated by Guaido can stay in Brazil? No, we're, we're not thinking about that. We're uh, going to ha have, as I said, our uh, interaction with the representative uh, of the legitimate president of uh, Juan Guaidó. Uh, they, they have diplomats there. Uh, I mean, we uh, hope that uh, they would uh, rally to the uh, legitimate representative if uh, they also uh, have that uh, the, the, uh, the best for their country in mind. That maybe another wild hope that uh, but I would have. But, but both can stay. Yeah, Brazil won't have objection that both stay in Brazil at the same time. At the time. moment, we're not thinking about uh, expelling anyone. I mean, okay. we, uh, uh, but our, our interaction will be definitely with the uh, representative of the regime of the uh, of the uh, interim government. Okay. Well, I hope that no. In fact, some of them, probably, I'm not sufficiently informed. In fact, I know from the medical bulletins, and but the president, evidently, wants to come to the United States. I wouldn't have any way to evaluate that now. It will be a medical evaluation.